OK， 我们现在就是收到了一些你们想要提问的一些问题，然后我们接下来就是来做一下一一回复。首先第一个问题呢是，朱老师下次演唱会可以往北方走一走吗？然后关于这个问题，其实回答过挺多次，因为它是这样的，就是，嗯，北方那边的场馆肯定是就是说不太好报批才会出现，因为大家相信，大家应该也看到，不仅仅只是我，应该很多艺人都很少在北方开。演唱会应该是有原因的，对具体的原因，呃，我可能也不太清楚，但我大概猜的可能是这个原因啊，因为感觉大家好像都很少在北方去开，几乎都是在南方这边，对，肯定是有原因的，大家也可以找到原因以后可以告诉我，对，嗯，南京演唱会会不会漏腹肌？三个什么大学室友在我的带领下。来看你的演唱会，他们非常想看看腹肌，是这样的，就是说我们，啊、呃，就是有那个这边会有检查，对我们是不可以漏点的，对，嗯，是有这个原因的，因为它有一些城市的管理会非常的严格，就是过审批的时候就不甚至到我们的服装和头发都会去审，如果说不 OK 的话，就是都不允许用这样子，对，嗯，很有可能会中间被叫停这样子，嗯 ，OK 三。呃，提问朱老师什么时候再去唱《冬日告白》？好多年没唱了，真的非常好听。好像《冬日告白》好像真的是挺久了，《冬日告白》，让我想想，对，反正是很久很久了。可能等到冬天的时候，因为等到冬天的时候去唱可能会比较合适吧。然后，请问朱振廷，我们在演唱会大合唱，感觉我非常喜欢跟大家一起大合唱的时候的感觉。所以我总是说，我说啊，你们会唱的，然后大家就一起唱啊。对，非常喜欢，觉得很有氛围吧。因为我所喜欢的演唱会氛围，其实也就是台上台下一起去，大家一起唱这个样子，就感觉就特别特别的有氛围。嗯。然后，请问朱老师什么时候会看到乐队形式的 One Day 舞台？已经期待很久。是这样哦，这个是我们前段时间就是正好刚刚提起来的一个企划，就是我们会陆续的开始慢慢的把一些歌曲改成乐队的风格，然后我们会在某一场之后的演唱会，可能是整场都是以乐队的方式去呈现，这样子。这个可能需要点时间，对吧？就是因为它是很多首歌需要一个比较长的一个周期去进行这个事情。
然后今年的专辑还会有签售会的形式的活动吗？因为签售会的话，它其实就涉及到我们要去做实体专，做完实体专以后才会有签售会，是这样的，它是有一个顺序的，嗯。然后可以聊聊一批的三首歌的歌名嘛？每个都是一个字，是有什么特殊的含义？统一化，嗯，其实。当时本身想的是一二三或一一，就感觉不太顺吧。如果是按照本身的名字，可能就是夜夜，七秒的鱼，别是叫什么来着？哇，别我都忘了已经。每个名字都是有特殊的含义嘛？特殊含义其实就是根据歌词的内容吧，然后去去选择的。嗯哼，新专辑会出实体专吗？啊，这就我刚刚说的。其实我自己还是非常想出，我想出一个。黑胶的唱片吧，然后我还蛮喜欢的，觉得还挺适合的，嗯。然后对于 ZT 二期宇宙这个概念是如何构思的？是在未来几年的专辑、演唱会都会有在这个系列之内吗？应该会有一段时间会在这个系列之内吧，因为这个系列其实当时所构思的时候，其实所想的就是整个世界和整个社会吧，然后。我们就是其中的一个人吧，可以是一个平行世界。我们只是把它跨得更大了一些，因为觉得人他是多面的，是复杂的。然后我们不能用任何单一的一个，比如说他只他就是开开心的，对吧？这个人就是天生乐观，但他乐观的人他会也会有悲观的时候，对吧？那也没有天生悲观的人，悲观的人他也会有有时候有些小确幸或开心的时候。所以我们觉得他不是绝对性的，然后就希望有。多方面的层次去剖析一个人吧，一个存在于音乐世界里的一个助阵听，这样子。R&B 的风格是有考虑的。新的一批当中，你最喜欢哪首歌？我最喜欢的是《别》。考到驾照后，你有独自开过吗？第一次开是什么样的感受？刚开始紧张，就前三次有点紧张，后面就不怎么紧张了。提问 ：MBTI 有变化没有测？哎，出道快六年了，居然有时时间看看今年是。今日还是会感慨，想问问，对于过去有什么遗憾的事情吗？那、嗯、一个一个啊，它比较长，它这个问题，呃，对遗憾的我事情，还好吧，去年好像真没什么遗憾的事情，要不然应该会有往上走，对，会有想法上来，啊、呃，有肯定是哦，想起来去年的。呃，演唱会觉得还可以做得更好，就更完善一些，有很多我们可以做得更好的地方。之后的工作方向会有变化吗？我们应该还是两边这样去平衡的去弄吧。虽然累一些，但是会去弄一弄，然后也会找一些时间出去休息旅游，工作一段时间，旅游一段时间，然后放松一下，这样整个人的状态会比较好。如何看待过去和现阶段和粉丝关？我觉得现阶段的关系可能是。我最舒服的一个关系状态吧，就是我们都有着彼此的生活。在我开演唱会或一些线下活动的时候，然后我们再见面，然后等于是说在空闲当中，你们的空闲当中，空闲的闲鱼当中来看看我，然后充充电，然后我也可以看到就是大家对我的支持，然后你们对我的热情，然后就会很开心，然后也现就现现在觉得比较舒服，也不会有人就是现在去打扰到我的私生活，这样子就是。当然，可能也是取决于我的态度。现在也发发生了变化，以前选以前不太敢说，但现在就是说，如果靠近我私生活，我会非常的直接的说不。第一遍会好好说，如果一旦有 again 二三的话，可能我的态度就会发生转变。这样子，大家就是没有像之前有那么多来打扰我私生活的人，我觉得是让我非常舒服的一个状态。然后也希望是你们一个非常舒服的一个状态。然后我也会努力做更多的作品，然后。带来跟大家去见面，无论是影视作品还是音乐作品，然后还有争取多一些线下的机会，可以跟大家见面。因为毕竟在线下和演唱会的时候，感受是最佳热烈的，能够感受到大家对我的热情和支持，会让我觉得就是这段时间的辛苦和所有的筹备，然后觉得非常的值得。然后包括我们很多吹毛求疵、不停地追求这些细节的完美，然后这一刻就觉得啊，非常的值得。我们我的坚持是对的，就应该这么做，就应该这么坚持，而不是。得过且过啊，就是个舞台，我们弄一弄就行了啊，反正都是重复的舞台啊，我们就这样跳一下就行。我觉得不是的，就是每一次都希望带给不一样的东西给你们，因为有些人是第一次来看，有些人呢他是来了看了一次一次又一次，然后不希望每一次就给大家看到就是一成不变的内容，就希望不断的给到大家新鲜的内容。
不一样的东西，无论是从妆造、服装、舞台编排、舞美。打平以及 VCR， 然后之后我们就会开始从音乐身上开始左手开始动动了，我们开始要动编曲这些东西了。对，想和二十七岁和二十八岁的自己说一些什么呢？啊，二十七岁想跟二十八岁，二十八岁的自己希望会更好吧，方方面面的。对，也希望就是大家也可以过得更好。今年的生意有没有什么深愿？我希望你发大财。我也是，因为。其实大家也发现，就是这两年突然间我一直在喊发财发财，就是前几，其实对于我来说，之前并不是觉得很重要的一件事情吧。嗯，我觉得就是够花就行，然后有一百就花一百，有两百就花两百，有十块就花十块。但现在的话，就是有梦想想要去买房子，所以得赚钱，然后想要给我的宠物们有给他们有更多的活动空间这样子，然后想要有个院子，对，因为。就是想要把我的杜宾去接回来，然后放到院子里，这样去养，可能就比较方便。接下来没有有没有计划解锁什么新的技能呢？然后有在计划，大家敬请期待。因为我觉得之前就是很多就是都有在计划，也有在做。因为在于大家看的就是感觉我的执行力非常的强，就说了就一定会做啊，会完成什么。但其实也有很多事情，我说了以后我也没完成，我也就是跟大家一样，对，很多事情就是很难坚持下来。然后，但这一次，所以我就选择不说了，因为就是我坐下来的那一刻，然后再去给大家呈现的话，可能才是最好的。先坚持下来吧，嗯，因为也是个比较枯燥的学习一个阶段。二十八岁了，想对二十二岁的自己说一句话，你会说什么？我觉得就是，现在的我都，我觉得就是都值得，对，都值得。就是，无论是你遇到的人，还是一直支持你的人，还是你所有。遇到的挫折和开心幸福的心，我觉得都值得，对，都值得。然后前段时间连续熬夜拍戏，身体会没有恢复好，我到现在都缓不过来。我可能等演唱会结束以后，我可能真的要放一周的假，我可能才能缓过来，就是躺平。请问可以让小猪讲一些鼓励大家话，要存下压力大的时候。我觉得大家可以回看，就是每次都在可以。复盘了，复盘自己在之前压力很大的时候，或过得很累的时候，但是我们都熬过来，不是吗？熬过来就一定会变得更好。都是现阶段的短暂的，没有什么任何事情是那么轻而易举我们就可以获得的。这种事情太少太少了，一定是我们付出了才会有所回报。虽然很多事情我们付出了不一定会有所回报，但是我们不付出，它一定是没有回报的。所以加油吧。宝贝有没有尝试一下少数民族的造型啊？其实小时候尝试过很多，哎呀，我之前前段时间还在整理照片的时候有看到，哇，真的是很雷人。有机会的话，我觉得是可以去尝试一些的。像我们毕竟属于公众人物，我们可能在模仿某个民族的时候，我们可能要很比较细致，要认真，不能出错，因为出错很有可能就很多人看到以后会给大家带来错误的导向。因为这方面是我比较介意的，因为我一直觉得就是传统文化，它需要被弘扬，但是同样它也需要被尊重。我们可以赋予它新的能量，但前提一定是我们要把最传统的内容和东西和核心的东西，一定要正确的告诉那些并不知道的观众朋友们。我觉得这是很重要。所以如果要去做的话，我们就需要真正仔细的去了解一下服装造型啊，然后去拍组图这样子可以。可能可能会比较合适吧。然后，首先祝朱老师天天开心，生日快乐，身体健康，发大财。然后，如果用一种食物形容你的舞台表现，那会是什么？食物形容舞台表现。食物形容舞台表现，很难哎，不知道哎，对，没有想过哎。啊，现在想是吧？好的，嗯，食物，食物，我觉得我的，我的，我的舞台就像满汉全席，哈哈开始自夸，自夸自卖，这肯定得自己夸自己一下，对不对？无聊的时候会做什么？无聊的时候打游戏，然后睡觉，护肤，对。毕竟做这行工作的，就他已经从一开始就是觉得很累，不想做，到现在，已经成为了生活的一部分了。我觉得我好像很少会感觉自己很，很无聊，因为说句说句实话，工作真的对不完，就连休息的时候，其实都有工作来
发过来，只是我选择性的就是忽略和不回而已。因为我说过，就是我在休息的时候，你们可以给留言给我，等我等我复工的时候，然后我会统一开始一一回复这样子。所以休息的时候不会有无聊的时候，无聊的时候我就会打开工作微信，开始一一回工作微信。<笑>然后新的一年对工作和生活上有什么期待啊、哦？新的一年想要，就是说接更多喜欢的角色，然后今年想要出一张新的专辑，完整的，想要去拍一个 MV， 做一张完整的专辑，还有就是去拍更多自己喜欢的角色。最后就是希望自己可以留出三个时间出来，然后跟自己的朋友一起去旅游，我觉得应该会挺舒服的。嗯，我的希望是希望自己以后每年都可以给自己放两个月的假，然后就六十天的假，然后剩下来的时间三百多天，然后都用来工作。嗯，这是我一个比较理想的一个状态。嗯，当然现实是可能会更忙，<笑>希望可以吧。嗯。好、哦，没有了，我们所有的问题已经结束了。OK， 收工吧。啊，没收工。<笑>哎呀，发我就喜欢黑发，还是哎呀，这个蛋糕选的好看。哎呀，我喜欢，就是得发财，对吧？嗯，发财才能开心。那我这个就希望大家都发财，好吧？我也发财，然后快快乐乐，然后身体健健康，身体健康很重要，身体一定要健健康康。然后还有什么？我像一个老年人在。送祝福，孩子身体得健康呵呵，开心最重要。对，然后大家都可以就是说赚到很多很多钱，然后买到自己喜欢的东西、想要的东西。OK， 拜拜。